はい、ご視聴ありがとうございます。えー、ちょっとこれから釣れたシーンを見てもらうんですけども、未完成ナイトゲームで、ナイトがあまりすごくない状態で、何やってるかをね、見ていただいてる方がわからないと思うんで、こんな感じをやってましたっていうのをちょっと見ていただけたらと思います。で、9名の動画になりまして、セクボーの方に、レイチが倒した岩の塊があるんですね。4つ。で、その一番上のところに、縦栗があって、岩となるんですね。この距離が 1.5 メートルぐらいなんですけど、ここで釣りをしてる時に、ここでポンと干しがれたんですよ。で、その前にも、ボラがこう、スーッとこう逃げるようなアクションを見てたんですよ。なんで今日はバチパターンじゃなくて、ちょっとこの場所に関して言うと、ベイトパターンでいけるんじゃないかなと思って、メガブレックスを投げました。メガブレックスちょっと沈みます。なんですが、ダウンになれてるんで、水の抵抗を少し受けます、中に。なんで、ちょっと浮きやすいです。それでもスローに引きたかったんで、さもちょっと若干縦身ぐらいに、スイートを縦身にしつつ、スーッとね、上の炎上引けるようになってました。でも、ジョイントの強いところは、力見立てながらスイートに来るけど、こう、後ろがね、こう尻尾をこうナチュラルに手見るようにこう質問を出しながら、毎度これで通るんですよ。それをちょっと狭いんですけど、ヒットがいいところに入りまして、ずーっとこう引っ張ってたんですよ。ただ、ポンって出ました。なんで、ここに入れて、引っ張ってきて、ポンって出て、ここにこう引っ張ってきて、ゲットしたっていうところをね、見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。バフって言ったからなぁ、歴史はさと思うんですけどね。ドラグオンが全く分かんないから怖すぎる。そうでもないけど、オッケーオッケー。やった、いった、やった。お前だったか。やった、外れたけど。オッケー、バフって言ったよ。完璧にハンティングします。やったー。いやー、元気に食ってくれた。はい、七十センチジャストのね。シーバスさんでしたちょっとまだねアフターって感じがして細身ではありますけどいやーいい音でねとバーンって出てくれましたねセミトップみたいな感じでしたこうやって見てもね小エビとかあとなんかドンコみたいなよくわかんないしそこ系のなんか小さいメゴチみたいなのがね結構いたんですけどエビがね結構いますはいほら手,手長エビとかなのかスジエビなのかわかんないですけどエビがいますカニもいますだから本当例年のキュートがよりも全然ね生命感がずっとあり続けているような印象です。はい、毎日生きてるからわかる感じですね。いや良かった良かった。何よりもねあのー、フィッシュマンのローワーっていうあの柔らかいロットでベイトねかけたのが本当に嬉しいです。あと自分の折りからで釣れたものもねいろいろと目を忘れられない一匹です。ありがとう。はい。よし。オッケーオッケー。ありがとう。やべ、船来た、やべ来た。やべ来た。あぶね。あれ。よかったです。最高。シーバス、やっぱり楽しいです。はい、ご視聴ありがとうございます。えー、またメガプレックス一本ね、釣ることができまして、どういう感じで釣れたかっていうのを、ちょっとね、これ解説させていただけたらなと思いましたので、よろしくお願いします。で、今回は、最初に言わせてもらうと、多分バチパターンというよりも、本当にイナッコを食べてるパターンでした。それにハマったなっていうのは非常に実感自分でできたので、もう一つの使い方として、こういう感じで食いましたよねっていうのを、もしメガプレックス持ってる方、これからもしね、買っていただける方に一つの参考になればなと思ってお話しさせていただけたらなと思います。で、この日はもちろんバチ抜けパターンということで2月の頭に行ったんですけども、この H 岩っていう魚礁ですね、キュート川の最下校の方に、これが H 型した岩の塊たまりが4つあるんですよ。で、その間に、そのこの H の後ろですよね、ロレが発生するんで、その場所とかを重点的に打ってったんですけど、まあ、いかんせんバチがね、あまり湧かない日で、ほとんど目視では見えない状態でした。そこバチとかいたかもどうかはわからないんですけど、ライトとか当たった時に見えるバチはいなかったんですよ。で、この上野の手を歩いていって現場に向かう時に、この辺でも、全然位から離れたこの辺でも、ベイトの一層だよなっていう、明らかに川の流れとは違ったもやもやの塊、大きい塊が、大きくはないけど、まああったわけですよ
。で、それをじゃあ、ベートーベン逃げてるかっていうと、そういうわけではなかったんですけど、まあ、一応気にした、気にはしていたんですよ。で、あっちで3、40分やって出ないから、じゃあ、大きく場所移動しようと思ったんですけど、さっきのね、この魚の、えー、ベイトの塊っぽいやつが気になったんで、この岸のこの終わりのエントリーして、で、やってたんですよ。そしたら、ここで、スーってこう魚がね、こう逃げるような感じの、こうやってこれ書いてますけど、ボラがこうスーって逃げるときに、水面をこう、これ水面だとしたら、スーって逃げるときに、さーっとこうね、こう逃げるときに、さーっとこうね、バチ抜けのやつの早いバージョンみたいな感じで、さーっと溝を切るような感じの逃げ方をするんですよ。その時にこうパーンって出たんですよ、ここで。で、ここは何でかっていうと、結構いいところなんですが、この流れが来たときに、こ,ここでこういうふうに分かれるわけですよね。こっちはちょっと気取りだから弱いんですけど、こっちは結構早く流れるんですよ。なんで、まあ、この辺にシーバースが隠れていて、よく食う場所ではあるんですけど、よし、いるとと、シーバースいるじゃんと思って、で、あの、メガプレックスで釣りたかったんで、メガプレックスを投げたかったんですけど、この川、竹食いとこの岩の間が 1.5 メートルぐらいしかないんですよ。でメガプレックスのサンプルが少ない。で、この日、あの初めて夜導入したあのフィッシュマンのローワーっていうね、ちょっと柔らかめの差を慣れてないベイト,ベイトのロット。で、リールもアルファスっていうちょっとね、あのまだあんまり使い慣れてないリール、P0.85。岩に引っ掛けたり、竹食いに引っ掛けたら、あの竹食いはほぼ終わりなんですけど、100%。岩に引っ掛けても多分ほぼ回収が不可能っていう状態の中、かなりの緊張感の中で神経を集中させて、このね、ボイルがしたところの奥にちょっと届けることができまして、スーッと引っ張ってきたんですが、ただ引っ張るんじゃなくて、水深がもうね、さっきも言った通り、だいぶ、人が引いちゃってたんで、岩が見ちゃってる状態だったんで、ここは見えてないですよ。あの H と H の間とかはもう岩が露出しちゃってる状態で釣りならなかったんですけどここは多分まだ水深がですね6070ぐらいはあったと思うんですよだけどあまりほっとくと岩に引っかかっちゃったりするんで竿をちょっと縦気味にしてスーッとこ,うこれ水面だとしたらそのメガプレックスやこう水面をあの引き上げ立てられるぐらいの勢いで、まあ、ボラっぽくスーッと引っ張ってきたんですよそしたらポーンって食ったんですよなんでもう秋のトップウォーターみたいな感じの出方で食ってくれたんでめちゃくちゃエサイティングでしたでもリールもドラグ設定とか、まあ、ちょっとある程度中ぐらいにしたんですけどドラグオンがないから、ね、めちゃくちゃもうね出てるか出てないかあんまり分かんないですよでも、てんやわけでしたけども、逃がすわけにはいけないということでね、なんとかもう手ドラグでしたね。もう親指でクラッチ切って出したりとかを繰り返しながら、なんとか一本取れた。多分ね、一生忘れられないね、こういうプレッシャーの中、取った魚だったので、とても嬉しい一品でした。はい。で、まあ、今言いましたけど、アイズケールワーではないんですけど、そのフィッシュ、ベイトフィッシュパターンにも使いますよっていうのを一つ言いたくて、こうやってね、水をスーッとこう、ルアーが表面で、こうやって僕はこれ,これがメガプレックスをしたんですよ。スーッとこう、水面引っ張ってきたわけですよ。その時に、普通のアイズ系のルアーだったらスーッてこうまっすぐ来るじゃないですか。まあ、それはそれでいいんですけど。で、メガプレックスの場合、ジョイントなんで、スーッて頭で切ってる後ろ、後ろがこうね、動くわけですよ、ナチュラルに。だから、この頭で水を切って、スーッとボラが逃げるような演出もするつつ、本物っぽいような、この後ろのこの波動。が出せるのはジョイントの強いところなんだなっていうのは改めて思いましたし、自分もこの後ね、バチ抜けメインで使っていくと思うんですけど、あのね、ジョイントならではの波動っていうのが、あの時には、バチ抜けの釣り行った時でも、バチがあんま見えない。でもあんま流れてこない。でも周り釣っていると。何でやってるのか分かんないなって、自信がなくなる時もあるわけですよ。そういう時に、とりあえずバチ抜けパターンにも使える。ベイトフィッシングパターンにも使える。どっちにもある程度使える強い類、そのネガプレックスを投げておけば、自信を持ってね、やれるんじゃないかなと思うんで、えー、僕はね、おすすめしたいと思いますし、ちゃんとこうやっておすすめしてるってことは、僕去年結構いい思いさせてもらったんで、えー、動画でも上げさせてもらって、でそれを、ね、そういうお話をメーカーさんからもらえてるわけなんで、えー、自分が好きじゃなかったらね、こうやって僕も説明しないし、実際に釣りもしないし、話も受けないし、で皆さんにあの、釣れるルアーだよ、いいルアーだよっていうのがね、ちょっとでもお伝えできて、まあ、誰も持ってない方とかね、ちょっとジョイント系ルアー使ってみたいからっていう方がいたらしちゃったら、これをきっかけにもし1個でもいいんで使っていただけると、嬉しいかなと思います。はい。そんな感じで、今回は、以上です。はい。もしよかったらイベントに2月の11日来ていただいてお手に取っていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。失礼します。